प्रिय माध्यमिक परीक्षार्थी बंधुरा आज के संगे आलोचना करब सुबोध घोष रचित बहुरूपी गल्प नहीं बहुरूपी गल्पे तुम्हारे जो गुरुत्वपूर्ण एम सिक्यू ए सिक्यूगुल पढ़ते हैं तीन और पाँच मार्क जो प्रश्नगुल पढ़े एवं बहुरूपी गल्पर जो विषय संक्षेप खूब सुंदर तुम्हारे आज बुझिए देव तीडियोटी मनोज दिए तुम्हारा देखो प्रथम आसि प्रख्यात सहित्यिक सुबोध घोष सम्पर् देखो सुबोध घोष बिहार हजारीबागर जन्मग्रहण करें एक विचित्र अभिज्ञता सम्पन्न लेखक छें बहु विचित्र कर्म अभिज्ञता और जीवन प्रवाह ता समृद्ध कर उन्नीस चल्लिस साले तरह प्रथम गल्प अजान्रिक प्रकाश संगे संगे बांगला साहित्य एक आलोड़न सृष्टि कर किशोर दे लेखक हिसाब से सुबोध घोष कख केवल कल्पना निर्भर अबास्तव कहनी क्यों लेखें नहीं तर लेखा गल्पे सर्वदा एक वास्तव दृष्टिभंगी एवं जीवन बोधे परिचय क्यों फुटे उठे तुम्हारे ये पाठ्य जो गल्पट रही है बहुरी विकल्प ये गल्पटी क्योंकि तरह व्यतिक्रम कहने अबास्तव को आलोचना करें अच्छा एबारे ये गल्पर उत्स बहुरू की गल्पटी किशोर गल्प सुबोध घोष नामक ग्रंथर अंतर्भुक्त जदिव परवर्तकाले गल्पटी सुबोध घोषर गल्प समग्रते संकलित है एबार गल्पटार विषय संक्षेप अर्थात खूब संक्षेपे गल्पट तुम्हारा एक तु मनोज दिए सुनबे आशा करा बुझे उठते पर देखो ये बहुरूपी गल्पे मूल चरित्र मुख्य चरित्र की बोल तो हरिता एक बहुरूपी जार भात हाड़ी प्राय दिन ही शुद्ध जल फोटे क्यों भात क्यों फोटे ना हरिनाम व्यक्ति निजे पेशार प्रति की बोलत भीषण जत्नवान छें जदिव पेशा थे तरह आय की बोल तो खूब जत सामान्य छे तर पेशाटा किन बहुरूपी विभिन्न समय विभिन्न धरण बेष धारण करें से बेष धारण कर मानुष के मनोरंजन करें और से मनोरंजन परिप्रेक्षित मानुष दुआना चारा कर पुरस्कार अर्थ अर्थात खूब सामान्य अर्थे तरह की बोलत संसार चले जार फले कर्ख कर् भात हाड़ी शुदुम्र जल ही फोटे क्योंकि भात फोटे ना जैक पड़ार जुवक प्रिय हरिदा कख पागल कख बीक बाउल भूमिकाय कख कपालिक वबुलीवला पुलिस छद्देशे धारण कर मानुष के मनोरंजन कर युवक मुख थे से एक दिन शोने एक जो सन्यासर कथा जे हिमालयी सर्वत्यागी जे ना कि हजार बचर जार बस से ना कि शुद्ध बचरे एक मात्र हरित की खाई से इसे यार सब बड़ लोक जगदीश बाबुर बाड़ी धनी व्यक्ति जगदीश बाबू का खड़मे सोनार मल और एकश टाक नीते क्योंकि पिछुपा है मैं यत बड़ो सर्वत्यागी सन्यासी हवा सत्ते जिन हिमालय पर जगदीश बाबुर का क्योंकि एकश टाक सोनार बल लागान जो खड़म से खड़म नीते क्योंकि से पिछुपा है तक ही हरि जगदीश बाबू के प्रकृत सन्यासी केमन है ता देखान परिकल्पना करें चाँदर आलोय उज्जवल एक सन्धाय पड़ार जुवक उपस्थित हरि बहुरूपी बिरागी सन्यासी बेसे जगदीश बाबू का जगदीश बाबू सन्यासी रूपे और उपदेशे मुग्ध हुए एकश टाक प्रणामी दीते चान कंतु गरीब बहुरूपी हर का यह एकश टाक स्वप्नर मत से इच्छा कर लेकिन से एकश टाक नीते परत कितु जेहतु से आज के सन्यास रूप धारण कर सन्यासर बेस धारण कर सन्यासी क्यों कि बोल तो लोभ माय सब मुक्त है तई तर ये बेस रूपर जो ढंग से ढंग जैसे नष्ट ना से कि बोल तो टाटा क्यों ने नहीं जब गरीब हूँ ना क्यों पर से पड़ा जुवक जगदीश बाबू का बक्शिशा अवश्य आनते जो है तुम्हारे गल्प पढ़े मन है बिरागर मत दार्शनिक और सन्यासी हम हर अंतरे बसबाज कर तई हरि सन्यास छद्देश धारण करते गए प्रकृत सन्यासी उठे किंतु तथाकथित सन्यासी सर्वत्यागी अंतर्मोहर बहु माय लोभ त्याग करते तो चलो ये हलो तुम्हारे कि बोल तो बहुरूपी गल्प एबार्ला गल्पर जिसमस्त गुरुत्वपूर्ण एम सिक्यू बा एस सिक्यू प्रश्नगुल आज से देखो तरह संगे संगे पुरो गल्प गल्पा एक बार देखे नब देखो बहुरूपी गल्पे प्रथम देखते हरिदार बाड़ी ठीक है चार जन 
আড্ডা মারে সেই চারজন এসে হরিদাকে বলল সাত দিন হলো সন্ন্যাসী এসে জগদীশ বাবুর বাড়িতে ছিলেন তাহলে সন্ন্যাসী কার বাড়িতে ছিলেন এখানে প্রশ্ন জগদীশ বাবুর বাড়িতে হিমালয়ের গুহাতে থাকেন নাকি সেই সন্ন্যাসী তাহলে এখানে আর একটা প্রশ্ন হতে পারে সন্ন্যাসী কোথায় থাকেন হিমালয়ের গুহাতে থাকেন সারা বছরে শুধু একটি হরতকি খান এছাড়া কিছুই খান না তাহলে সেই সন্ন্যাসী সারা বছরে কি খান একটা হরিতকি খান সন্ন্যাসীর বয়সও হাজার বছরের বেশি বলে অনেকেই মনে করেন তাহলে এই গল্পগুলো হরিদার ঘরে এসে যারা আড্ডা মারে তারা কিন্তু হরিদাকে বলছে যে জগদীশবাবুর বাড়িতে একজন সন্ন্যাসী এসেছিল যে হিমালয়ের গুহাতে থাকেন সারা বছরে একটা হরিতকি খান ঠিক আছে যার বয়স কত হাজার বছরের বেশি তখন সেই জগদীশবাবু কি করেছিল সেই সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো পাওয়ার জন্য কি বলতো জগদীশবাবু এক জোড়া কাঠের খড়মে সোনার বল লাগিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে ধরলেন ঠিক আছে এবং সেই পায়ের কাছে যখন ধরলেন তখন সেই ফাঁকে জগদীশবাবু পায়ের ধুলো নিয়ে নিয়েছিলেন তাহলে গেল এখানে জগদীশবাবু একশো টাকার একটা নোট জোর করে সন্ন্যাসীর ঝোলার ভেতর ফেলে দিলেন তাহলে জগদীশবাবু ওই হিমালয়ের সন্ন্যাসীকে কত টাকা দিয়েছিলেন একশো টাকার একটা নোট দিয়েছিলেন এবার হরিদা কোথায় থাকেন শহরের সবচেয়ে সরু এই গলিটার ভিতরে ছোট্ট ঘরটাই হরিদার জীবন ঘর আর আমাদের চারজনের সকাল সন্ধ্যার আড্ডার ঘর তাহলে ওই হরিদার ঘরে কজন আড্ডা দিত চারজন আচ্ছা এবার হরিদার উনানের হাড়িতে অনেক সময় শুধু জল ফোটে ভাত ফোটে না অর্থাৎ এখানে প্রশ্ন হতে পারে হরিদার উনানে কি ফোটে জল ফোটে কি ফোটে না ভাত ফোটে না আচ্ছা এবার নেক্সট একদিন হরিদা পাগল সে যে কোথায় গিয়েছিল চকের বাস স্ট্যান্ডে ঠিক আছে সেখানে সে কি করছিল পাগল বেশ নিয়ে যাত্রীরা যে সমস্ত বাস কিংবা সাধারণ যে যাত্রীরা যাতায়াত করছিল তাদের দিকে ইট বা পাথর ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করছিল সে কিন্তু ছুঁড়ে মারছিল না ছুঁড়ে মারার সে ভঙ্গি করছিল অর্থাৎ সে পাগলের বেশ নিয়েছিল সেই সময় বাসের ড্রাইভার কাশিনাথ তাকে ধমক দেয় খুব হয়েছে হরি এইবার সরে পড়ো অন্য দিকে যাও তাহলে এখানে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে বাসের ড্রাইভারের নাম কি কাশিনাথ এবার একদিন হরিদা বাইজি বেশ ধারণ করেছিল আর বাইজি বেশ ধারণ করে তার সব থেকে বেশি এই বহুরূপী সাজ সেজে সব থেকে বেশি তার কি বলতো আয় হয়েছিল বাইজির ছদ্মবেশে সেদিন হরিদার রোজগার মন্দ হয়নি মোট আট আনা মোট আট টাকা দশ আনা পেয়েছিল খুব ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ বা এস সিকিউ প্রশ্নে কিন্তু এটা আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে বাইজি বেশে হরিদার কত টাকা আয় হয়েছিল আট টাকা দশ আনা সে আবার কোনোদিন বাউল সাজে কোনোদিন কাপালি কোনোদিন কাবল কাবুলিওয়ালা কোনোদিন ফিরিঙ্গি কেরামিন সাহেব বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে সে একদিন সে পুলিশ সেজে দয়ালবাবু লিচু বাগানে উপস্থিত হয়েছিল তাহলে হরিদা পুলিশ সেজে কোথায় উপস্থিত হয়েছিল দয়ালবাবুর লিচু বাগানে তাহলে যখন দাঁড়িয়েছিল তখন স্কুলের চারটে ছেলেকে সে ধরেছিল স্কুলে কটা ছেলে ছেলেকে ধরেছিল চারটে ছেলেকে তখন স্কুলে মাস্টারমাস্টার এসে সেই নকল পুলিশ হরিদার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল এবং তাকে আট আনা ঘুষ দিয়েছিল তাহলে হরিদা মাস্টারমাস্টার কাছ থেকে কত টাকা ঘুষ নিয়েছিল আট আনা আর বাইজির বেশি কত টাকা সে রোজগার করেছিল আট টাকা দশ আনা ঠিক আছে এবার ওই পাড়ার ছেলে মেয়েদের বলল ঠিক আছে তোমরা আসল সন্ন্যাসী কেমন হয় সেটা আমি জগদীশবাবুকে দেখাবো যার ভিতরে কোনো লোভ মায়া কোনো কিছু থাকবে না কিন্তু সে পাড়া ছেলেদের এটাও বলল এইভাবে আর আমার সংসার কীভাবে চলে আমি জগদীশবাবুর কাছ থেকে যদি একশো টাকা পাই বা সন্ন্যাসী সেজে যদি এরকমভাবে আমি কোনো কিছু টাকা পাই তাহলে কিন্তু আমার বেশ কিছুদিন চলে যাবে তো আজ সন্ধ্যায় তোমরা জগদীশবাবুর বাড়িতে হাজির থেকেও সেখানে আমি যাব ঠিক আছে এ তখন আবার হরিদের একটা উক্তি করেছিল এবার মারিত হাতি লুটিত ভাণ্ডার মানে মারলে হাতি মারব এবার লুটলে আমি ভাণ্ডার লুটব যাতে আমার বেশ কিছুদিন কি বলতো সেই টাকায় আমার সংসার চলে যায় আমরা বললাম থাকব আমাদের স্পোর্টের স্পোর্টের চাঁদা নেবার জন্য আজ ঠিক সন্ধ্যাতেই জগদীশবাবুর কাছে যাব তো পাড়া ছেলেটা তখন বলল ঠিক আছে আমরা জগদীশবাবুর বাড়িতে যাব ঠিক আছে স্পোর্টসের চা চাঁদা আনতে তো তারা অনেকক্ষণ ওয়েট করার পরও জগদীশবাবুকে কিন্তু দেখতে পারল না তারপরে আদুর গা মানে খালি গা আদুর মানে খালি তার উপর একটি ধপ ধপে সাদা উত্তরীয় তাহলে এটা কিন্তু হরিদা সন্ন্যাসী বেশে জগদীশবাবুর বাড়িতে কিন্তু হাজির হয়েছে তাহলে হরিদার আদুর গা বা খালি গায়ে কি ছিল সাদা একটা উত্তরীয় ভীষণ ইম্পর্টেন্ট শর্ট করছেন পরনে ছোট ছোট বহরের একটি সাদা থান মাথায় ফুরফুর করছে শুকনো সাদা চুল ধুলো মাকা পা হাতে একটা ঝোলা সে ঝোলার ভিতরে শুধু একটা বই গীতা তাই সেই বিরাগি বেশে হরিদা বা সন্ন্যাসীর ব্যাগের ভিতরে কি ছিল একটা গীতা ছিল আচ্ছা এবার এই হরিদা যখন ওখানে জগদীশবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হলো তখন জগদীশবাবু কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেল সত্যি হরিদার বেশ কিন্তু অসাধারণ ছিল ঠিক আছে 
তখন জগদীপবাবু বসে বসে বললেন আসুন আসুন ঠিক আছে মহারাজ আসুন তখন জগদীপবাবু হরিদা বলে বহুরূপী বিরাগীবেশী হরিদা বলে আমি মহারাজ নই আমি এই সৃষ্টির মধ্যে একজন ধূলিকণা কিন্তু আপনি বোধ হয় এগারো লক্ষ টাকার সম্পত্তির অহংকারে নিজেকে ভগবানের চেয়েও বড় বড় বলে মনে করেন তাহলে এখানে জগদীশবাবুর সম্পত্তির পরিমাণ কত ছিল এগারো লক্ষ টাকা এবার এই কথা শুনে জগদীশবাবু অবাক হয়ে যান জগদীশবাবু বলুন জগদীশবাবু তখন বলেন বলুন এখন আপনাকে আমি কিভাবে সেবা করব। বিরাগে বলেন ঠান্ডা জল চাই আর কিছু চায় না তাহলে বিরাগে বেশি হরিদা জগদীশবাবুর কি কাছে কি চেয়েছিল ঠান্ডা জল চেয়েছিল ঠিক আছে এইবার এই জায়গার ভিতরে কি বলতো বিরাগী বেশে হরিদা বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিকমূলক বিভিন্ন ধরনের কথা বলে যে কথাগুলো শুনে কিন্তু জগদীশবাবু একদম পুরো পাগল হয়ে যায় ঠিক আছে এবং হরিদাকে তো কোনো রকমভাবে চিনতেই পারেনি হরিদার যে কথা সেই কথায় কিন্তু একদম জগদীশবাবু মোহিত হয়ে যান তখন জগদীশবাবুর হাতের একটা থলি থলির ভিতরে নোটের তাড়া তখন হরিদা জগদীশবাবু হরিদাকে বলেন আপনি একটুখানি দাঁড়ান হ্যাঁ দেব দাঁড়াতে বলে জগদীশবাবু ঘর থেকে কি করেন একটা টাকার থলি নিয়ে আসেন আর সেই থলির ভিতরে ছিল নোটের তাড়া বিরাগীর পায়ের কাছে থলিটাকে রেখে দিয়ে ব্যাকুল সার্থ স্বরে প্রার্থনা করে জগদীশবাবু এই প্রণামী এই সামান্য একশো টাকা একশো এক টাকা গ্রহণ করে আমাকে শান্তি দান করুন বিয়ের আগে যেই আপনার তীর্থ ভ্রমণের জন্য এই টাকা আমি দিলাম তাহলে হরিদা প্রথমে কি বলেছিল বলতো আমি সন্ন্যাসী বেশি সন্ধ্যার সময় যাব এবং জগদীশবাবুর কাছ থেকে বেশ মোটা পরিমাণ একটা কি বলতো টাকা আমি নেব আর সেই টাকাটা নিতে পারলে কিন্তু আমি কি বলতো আমার অনেক দিন সংসারে অভাব দেখা দেবে না তখন বিরাগী হেসে বলেন আমার বুকের ভিতরেই যে সব তীর্থ ভ্রমণ করে দেখবার তো আর কোনো কিছু নেই ঠিক আছে অর্থাৎ এই টাকাটা কিন্তু হরিদা নিল না কেন নিল না সেটা আমি লাস্টে আসছি বলতে বলতে সিঁড়ি থেকে নেমে গেলেন বিরাগী একশো এক টাকার থলিটা সিঁড়ির উপরেই কিন্তু পড়ে পড়ে রইল ওই এইবার তিনি বাড়ি চলে এসছেন অর্থাৎ হরিদা সেই বিরাগী বেশি জগদীশবাবুর বাড়ি থেকে কিন্তু সেই টাকাটা না নিয়ে কিন্তু চলে এসছেন যে সমস্ত ছেলেরা হরিদার ঘরে এসে আড্ডা মারে তারা ভাবছে কই বিরাগী হরিদা বললো যে সন্ন্যাসী বেশি যাবো আসলে হরিদা যে এই যে বিরাগী বেশি গিয়েছে পাড়ার ছেলেরাও কিন্তু হরিদাকে তার সেই রূপ তার সেই সজ্জা কিন্তু বুঝতে পারেনি ঠিক আছে তো তারা মনে করেছে হরিদা হয়তো ভয় পেয়ে গেছে তাই হরিদা হয়তো আসেনি এই বিরাগী হয়তো সত্যি সত্যি কোনো বিরাগী তখন তো বিকালে পরে যখন সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা হরিদার ঘরে গেল তখন তারা দেখল ওই তো সেই সাদা উত্তরীয়টা পড়ে আছে মাদুরির উপরে আর সেই ঝোলাটা আর সেই গীতা অর্থাৎ তারা তখন কি বলতো পাড়া ছেলের অবাক হয়ে গেল যে হরিদায় বিরাগী বেশি জগদীশবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল ঠিক আছে তখন তারা বলল যে জগদীশবাবু একশো টাকা কতবার করে সাধলো তোমাকে নেওয়ার জন্য কিন্তু তুমি একবারও নিলে না হরিদা তখন শত হোক হরিদা তখন বললো শত হোক একজন বিরাগী সন্ন্যাস হয়ে টাকা ফাঁকা কী করে স্পর্শ করি বলো তাতে যে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায় তাহলে হরিদা কি বলতো আসল ওর অর্থে একজন বহুরূপী তিনি যে যখন যে রূপ ধারণ করেন সেই রূপের কিন্তু অমর্যাদা তিনি করেন না অর্থাৎ তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন আর সন্ন্যাসীর লোভ মায়া স্বার্থ বলে কোনো কিছু থাকে না তাই তিনি এখানে লোভের বশবর্তী হয়ে সেই টাকাটা কিন্তু নেননি যদি তিনি নিতেন তার সেই সন্ন্যাসী বা বিরাগী সা যাটা কি বলতো আজকে অনর্থক হয়ে যেত তাতে তার ঢং নষ্ট হয়ে যেত তখন তারা বলল কি উদ অদ্ভুত কথা বললেন হরিদা এই কথার সঙ্গে কোনো তর্ক চলে না ঠিক আছে তবে লাস্টে হরিদা এ কথাটা বললেন আমি কিন্তু অবশ্যই জগদীশ বাবুর বাড়ি থেকে বকশিষ্টা অবশ্যই দাবি করব হরিদা বিড়ি মুখু দিয়ে লজ্জিতভাবে হাসেন কি আর করা যাবে বল খাঁটি মনস্থ নয় এই বহুরূপীর জীবনে এর থেকে বেশি আর কিছু আশা করা যায় না এই হলো তোমাদের গল্প কি বলতো মূল বিষয়বস্তু আর আমি এখান থেকে যে আন্ডারলাইন করা যে জায়গাগুলো আমি বলে দিয়েছি সেই জায়গাগুলো তোমরা খাতায় বইতে তোমাদের যে টেক্সট বই আছে সেই জায়গাগুলো দাগিয়ে নেবা এই আন্ডারলাইন করা জায়গাগুলো পড়লে কিন্তু তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন বা এনসিকিউ পড়া লাগবে না এই কটা জায়গা থেকেই কিন্তু কী বলতো এনসিকিউ প্রশ্ন হয় এবার আমি আসি তোমাদেরা তোমরা তিন এবং পাঁচ মার্কের যে প্রশ্নগুলো পড়বে সেটা নিয়ে চলো দেখো প্রথমে বলি তিন মার্কের যে প্রশ্নগুলো তোমরা পড়বে এক নম্বর পড়বে খুব উঁচু দরের সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীর পরিচয় দাও দুই নম্বর একদিন চকের বাস স্ট্যান্ডের কাছে ঠিক দুপুর বেলাতে একটা আতঙ্কের হল্লা বেজে উঠেছিল আতঙ্কের হল্লা বলতে কি বোঝানো হয়েছে চকের বাস স্ট্যান্ডের কাছে কি ঘটনা ঘটেছিল অর্থাৎ হরিদা যখন পাগল সেজে যে চকের বাস স্ট্যান্ডে যে বহুরূপী বেশ ধারণ করে যা করছিল সেটাই এখানে বলা হয়েছে আপনি কি ভগ ভগবানের চেয়ে বড় কাকে এ কথা বলা হয়েছে তাকে এ কথা কেন বলা হয়েছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এটা প্রশ্ন অর্থাৎ এখানে জগদীশবাবুকে বলেছিল কি বলতো বিরাগী বেশে হরিদা 
তাতে যে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায় ঢং বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে কিসে ঢং নষ্ট হয়ে যাবে ঢং বলতে সাজ সজ্জা কি বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ হরিতা যে বিরাগী বেশে বা সন্ন্যাসী বেশে সে জগদীশবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল তখন যদি সে টাকা নিত তাহলে কি বলতো তার সেই সেই সাজ বা বিরাগী বেশের তার কি বলতো সেই ছদ্মবেশের কি বলতো ঢং নষ্ট হয়ে যেত সে যে খুব ভয়ানক দুর্লভ জিনিস কোন জিনিসে কথা বলা হয়েছে কেন খুব দুর্লভ জিনিস দেখো এখানে সন্ন্যাসীর যে হিমালয় থেকে আগত যে সন্ন্যাসী ছিল সেই সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলোর কথা বলা হয়েছে সেটা ছিল খুব ভয়ানক দুর্লভ জিনিস তিনি সেই আশীর্বাদ বা পায়ের ধুলো কিন্তু কাউকে দেন না কেবলমাত্র জগদীশবাবু সেটা পেয়েছিল কিভাবে পেয়েছিল যখন সেই সোনার বল লাগানো যে খড়ম এবং দেয়ার তার পায়ে পরিয়ে দেওয়ার সময় কিন্তু পায়ের ধুলো সে নিয়েছিল নেক্সট এবার আসি পাঁচ মার্কের প্রশ্ন নিয়ে পাঁচ মার্কের যে প্রশ্নগুলো পড়বে সে তার মধ্যে আমি দুটো প্রশ্ন করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক নম্বর হলো হরিদার জীবনে সত্যি একটা নাটকীয় বৈচিত্র আছে হরিদা কে তার কর্মকাণ্ডের পরিচয় দাও নাটকীয় বৈচিত্র ধরা পড়েছে তার গল্প অনুসারে লেখক আর দুই নম্বর ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সেটা হলো বহুরূপী গল্প অবলম্বনে হরিদার চরিত্র লেখক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হরিদার চরিত্র লেখক তো এই গেল তোমাদের বহুরূপী গল্প থেকে এম সিকিউ এস সিকিউ তিন মার্ক এবং পাঁচ মার্ক তো আশা করছি নিশ্চয়ই তোমরা গল্পের সমস্ত বিষয় ডিটেলসে বুঝতে পেরেছো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি